ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആൻഡ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് സവാള വേണം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ തക്കാളി അതൊരു ആറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നീളത്തിലാണ് അരി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ചതച്ച് എടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞൾ പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി കറിവേപ്പില ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഹാഫ് കുക്കായാൽ മതി ഓവറായിട്ട് കുക്കാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് സവാള ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും സവാള എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടെണ്ണം അധികം തക്കാളി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ബിരിയാണിക്ക് ആ ഒരു പുളിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിക്കും തക്കാളിക്കും ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വിസില് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ ഉള്ളി തക്കാളിയുടെയും മസാല നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി തക്കാളി വാട്ടിയ ആ കുക്കർ തന്നെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം വലിയ ജീരകം ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് മൂത്ത് ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ അതിനെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം നല്ലോണം സ്പൈസി വേണമെന്നൊക്കെ പച്ചമുളക് കുറച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം നമ്മൾ വേറെ മഞ്ഞൾ മുളക് പൊടി അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വെറും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാല പൊടിയും മാത്രമേ നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നല്ലോണം മൂത്തിട്ട് അപ്പം നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും ആ സ്മെല്ല് വന്നതിന് ശേഷം ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ സ്മെല്ല് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി തക്കാളിയുടെ മസാല വേവിച്ച മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പച്ചമുളകിൻ്റെയും ആ ഒരു എന്താ പറയുക പച്ചമുളകിൻ്റെയും ആ സവാളിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹാഫ് കുക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് ആ ചിക്കൻ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
गरम मसाला पाउडर इसके चंडे, फिर ना एक आरेटी स्पून मानल पोड़ी बोड़ी चेतोर का। नेट अलग बोले हूँ मिक्सेरो का। उपचुक अरी <laughs> ये वाले चीज़ में लेकर ना कुछ आँखें जो बुरी चोर तोड़ का ना ना हमारे इड़ते चाहे कुछ सावड़ा द बिरयानी इनके मेले उन्हें टकरेते हैं वाली इट्टे इड़ करना है सावड़ा ना अलग गोल्डन ब्राउन कलर की इट्टे सवाड़ वाट अंडी मुंद्री वाटी सवाड़ वाट वर्त आवश्यक वेड़क या मूं कप अर आरु कप वे आईवेल अंज मुका कपड़ा आवश्यक उपड़क नोल मिक्स उपड़ा मरच
ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ദം ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നെയ്ച്ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടുള്ള നെയ്ച്ചോറ് അതിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല കട്ടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഗരം മസാല പൊടി ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം കുറച്ച് പനിനീരും കൂടി ഒന്ന് റെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആയുള്ള ചിക്കൻ മസാല അതിന് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ചോറ് മുഴുവൻ കവറിങ് ആവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ലെയർ ആക്കിയെടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ നെയ്ച്ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ പൊരിച്ച് വെച്ച സവോള കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല പിന്നെ കുറച്ച് പനിനീർ ഒക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വെറൈറ്റി ഡിഷസായി ഞാൻ ഇനി വരുന്നതായിരിക്കും അതിലേക്കും ബായ്